আসসালামু আলাইকুম পলিসারের অনলাইন কোচিং এ সবাইকে স্বাগত আজ আমরা ইন্টারমিডিয়েট অ্যাকাউন্টিং এর সলভ ক্লাস করব সেকেন্ড ইয়ারের যদি আপনার অ্যাকাউন্টিং যে চারটি বই আছে অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টের ম্যাথ চারটি বই আছে এর মাঝে এবছর ইন্টারমিডিয়েট অ্যাকাউন্টিং বইয়ের প্রশ্নটা কঠিন হওয়ার সম্ভাবনা আছে আর এই এই সাবজেক্টের প্রশ্ন যদি কঠিন হয় তাহলে অনেক কম স্টুডেন্টই আছে পাস করতে পারবে কারণ 2019 এর থেকে প্রশ্ন কঠিন হয়েছিল অনেক ফিল্ডস তাহলে স্টুডেন্টদের আমি বলবো যে এই সাবজেক্টে একটু গুরুত্ব সহকারে পড়েন সময় আবার কম পরীক্ষা আগে আচ্ছা ক্লাস শুরু করার আগে আমরা একটু কষ্ট করে আপনাদের মেসেঞ্জার গ্রুপে লিখে দেন ক্লাস শুরু হয়ে গেছে আর এছাড়া যারা লাইভে দেখেন তারা একটু শেয়ার মেনশন করে দেন শেয়ার মেনশন করে আপনার ফ্রেন্ডদের জানিয়ে দেন ক্লাস শুরু হয়ে গেছে আপনারা যারা জুমে আছেন তারা সরাসরি কোয়েশন করতে পারবেন যে স্যার আমি অঙ্কটা বুঝতেছি না একটু আমাকে বুঝাই দেন আর যারা লাইভে করেন আছেন তারা আপনি কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে প্রশ্ন করতে পারবেন যে স্যার অঙ্কের এই অংশটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে এমনিতে আমরা এই সাবজেক্টের সলভ ক্লাস অনেকগুলা করছি যেমন চ্যাপ্টার নয়টা একটা ক্লাস আমরা শেষ করছিলাম পরবর্তীতে ক্যাশ ফ্লো এক চ্যাপ্টার একদিন আমরা শেষ করলাম কায়ন লাইভিলিটি একদিন এক চ্যাপ্টারে মোটামুটি নিয়মগুলো শেখানো হয়েছে অ্যাকাউন্টিং ফর ইনভেস্টমেন্টের উপর হয়েছে এমনকি রিভিউ অফ অ্যাকাউন্টিং প্রসেস সবগুলো চ্যাপ্টারের মোটামুটি হয়ে গেছে চ্যাপ্টার দুইটা বাদে চ্যাপ্টার দুইটা করে নেই কারণ কয়েকদিন আগে চ্যাপ্টার দুইটা সম্পূর্ণ শেষ করছি আজকে আবার চ্যাপ্টার দুইটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব যারা জুমে আছেন তাদের যদি কোন অঙ্ক নিয়ে এই চ্যাপ্টার গুলোর মাঝে যে কোনো অঙ্ক নিয়ে প্রশ্ন থাকে সরাসরি কোয়েশন করার সুযোগ আছে এমনকি আগামীকাল কয়েকটা ক্লাস করাবো রাত আটটায় ওই ক্লাস আপনি প্রশ্ন করতে পারবেন বাসায় বসে যে কোনো চ্যাপ্টারের কি জানা আপনাদের আগে থেকে বলে রাখছি যে চ্যাপ্টার নয় চ্যাপ্টার দুই চ্যাপ্টার এক আর চ্যাপ্টার সাতটা আগে করবেন এইগুলোর ভিডিও দেওয়া আছে এই ভিডিওগুলো দেখতে সর্বোচ্চ সময় লাগতে পারে এক একটা চ্যাপ্টার জন্য তিন ঘন্টা চারটা চ্যাপ্টার জন্য বারো ঘন্টা এই বারো ঘন্টা ভিডিও দেখে বই থেকে আরো প্র্যাকটিস করবেন তাহলে পাশ করার একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে পরবর্তী সময় পাইলে চ্যাপ্টার চার অনেক সহজ তিন অনেক সহজ যাবে দা এগুলো নাম্বার কাটা যায় না বেশি একটা এগুলো করে নিবেন আমরা চ্যাপ্টার দুইটা কেন করতেছি এখানে একটা ক্যালকুলেশন দেওয়া আছে কোন সালে কোন অঙ্কগুলো আসছে হ্যাঁ চ্যাপ্টার দুই থেকে কিন্তু ছোট বড় প্রশ্ন দুই দুই ধরনের আসে দেখেন একুশ সাল উনিশ সাল আঠারো সাল দুইটা করে প্রশ্ন আসছে তো চ্যাপ্টার দুইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং সহজ চ্যাপ্টার আজকে ক্লাস করলেও আপনারা বুঝতে পারবেন যে এটা কতটুকু সহজ যারা পাস ফেল নিয়ে টানাটারি এই চ্যাপ্টারটা সবার আগে করবেন আর যারা লাইভে আছেন একটু শেয়ার মেনশন করে দেন তাহলে অন্যরা ক্লাসটা দেখে অনেক কিছু শিখতে পারবে এই চ্যাপ্টারে সাধারণত প্রশ্নগুলো যে হয় অবচয় নির্ণয় করতে বলে অবচয় নিয়ম কয়টা পাঁচ ধরনের নিয়ম আছে এই পাঁচটা নিয়মের সূত্রগুলো এখানে দেওয়া আছে প্রথমত সাধারণত এই প্রশ্নগুলো হয় অবচয় নির্ণয় করো বিভিন্ন পদ্ধতিতে অবচয় নির্ণয় করো দ্বিতীয় কোয়েশনটা হয় যে একটা ছক করে অবচয়গুলো দেখাতে হয় তিন নাম্বার ধরন হলো জাবেদা আসতে পারে এই বছর জাবেদা আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি কারণ দুই সালে এই শীতের প্রবলেম তিন নাম্বারটা হুবু আসছিল পরীক্ষায় তো এই বছর জাবেদা আসার সম্ভাবনা আছে আর একটা লাস্ট কোয়েশন হয় ক্ষতিয়ান হতে পারে আসতে পারে আজকের ক্লাসে আমরা সবগুলার একটু টাচ দিব এবং যেহেতু কোয়েশন নাই যারা জুমে আছেন তাদের কারো কোনো কোয়েশনে তাহলে আমি একটা অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করি বেসিক এই চ্যাপ্টারের বেসিক আলোচনা করে দিব যারা এই চ্যাপ্টার এই ক্লাসটা করবেন এই চ্যাপ্টারের মোটামুটি বেসিক হয়ে যাবে আপনাদের আমরা যে অঙ্কটা করব শীতের অঙ্ক তো সব করা আছে এই জন্য আমরা শীতের অঙ্ক না করে একটা ইউনিভার্সিটি কোয়েশন করব বই থেকে বিবিএস দুই হাজার আঠারো পাঁচ বিবিএস এই অঙ্ক হুবু আসবে না কিন্তু এই অঙ্ক দিয়ে আমি আপনাদের রুল গুলো শেখানোর চেষ্টা করতেছি এটা মেন বইও আছে ব্যতিক্রমেও আছে গাইডেও আছে প্রশ্ন হচ্ছে পিঙ্কি কনস্ট্রাকশন কোম্পানি যে কোনো কোম্পানি 
তথ্য দেওয়া থাকবে তিনটা কি কি তথ্য দেওয়া থাকবে আমি বলে দিচ্ছি পার্চেজ এ মেশিন অন জানুয়ারি ওয়ান টু টাকা সেভেন্টি ফাইভ কোম্পানি হ্যাজ প্যান্ড টু ক্যারেজ অ্যান্ড থ্রি থাউজেন্ড ইনস্টলমেন্টিং চার্জ বলতেছে পঁচাত্তর হাজার টাকা দিয়ে একটা জিনিস কিনছে এটার আপনার দুই হাজার টাকা হলো গাড়ি ভাড়া লাগছে তিন হাজার টাকা হলো বসাইতে খরচ হয়েছে তাহলে একটা জিনিস কিনতে গেলে যে কোনো সম্পদ কিনতে গেলে আপনি এটা সংজ্ঞাটা ছোট ক্লাস থেকে আপনারা শিখে আসছেন যে কোনো সম্পদ কিনতে গেলে এটা ক্রয় মূল্য হয় সবগুলো খরচ যুগ করতে হবে যেমন আপনার যদি ভ্যালু বের করতে হয় ভ্যালু অফ মেশিন মেশিনের আসল মূল্য কি তাহলে এটা পার্চেস ক্রয় করছেন কত দিয়ে এটা লিখতে হবে সাথে এটা কেনার পর যত ধরনের খরচ আছে সব লিখতে হবে যেমন এটা ক্যারিং কস্ট বহন খরচ তারপরে হলো আপনার ইনস্টল ইনস্টলেশন অর্থাৎ সংস্থাপন দেয় চার্জ আর কোনো যে খরচ থাকে সব যুগ করতে হবে মেশিনটার আসলে ক্রয় মূল্য বা খরচ পড়ছে ভ্যালু অফ মেশিন রয়েছে পঁচাত্তর হাজার এইটা হলো প্রকৃত মূল্য প্রশ্নে আরেকটা জিনিস চাইতে পারে অবজয়যোগ্য মূল্য বের করো ডিপ্রেসিয়েটেড ভ্যালু ডিপ্রেসেবল ভ্যালু এটা শিখে রাখেন যখন প্রশ্ন কঠিন হবে তখন এই শব্দগুলো আপনার কাজে লাগবে অবচয়যোগ্য মূল্য বের করো অনেক সময় প্রশ্নে বলে অবচয়যোগ্য মূল্য হলো মেশিং এর যে কস্ট আছে এই কস্ট থেকে সেলভেস ভ্যালু বাদ দিতে হবে কস্ট কত আছে পঁচাত্তর হাজার আর সেলভেস ভ্যালু জিনিসটা কি এই জিনিসটা নষ্ট হয়ে হওয়ার পর যদি আপনি ভাঙাই দোকানে ভেঙে ফেলে বিক্রি করেন ডাস্টবিনে না ফেলে তাহলে কত দিয়ে বিক্রি করতে হবে এটা সেলভেস ভ্যালু বলে এই প্রশ্নেও এরকম কিছু লেখা আছে দা মেশিন ইজ এক্সপেক্টেড টু হ্যাভ ইউজফুল লাইফ ফাইভ ইয়ার এটা পাঁচ বছর চলবে অ্যান্ড স্ক্র্যাপ ভ্যালু এইট থাউজেন্ড এটা বিক্রি করে দেওয়া যাবে আট হাজার টাকা দিয়ে তাহলে স্ক্র্যাপ ভ্যালু এইট থাউজেন্ড স্ক্র্যাপ ভ্যালু এইট থাউজেন্ড যে টাকাটা বের হবে সেটাকে বলা হয় ডিপ্রেসিয়েটেড ভ্যালু অবজয়যোগ্য মূল্য বাহাত্তর হাজার টাকা আর তিন নাম্বার তথ্য হলো লাইফ আয়ুষ্কাল আয়ুষ্কাল ফোর বছর চার বছর বলছে না ফাইভ ইয়ার পাঁচ বছর আপনাকে অঙ্কে তিনটা তথ্য আপনার খুঁজে বের করতে হবে এক দুই আর তিন এই তিনটা তথ্য যদি পার খুঁজে পান প্রশ্ন থেকে কি খরচ কত এটার সেলভেস ভ্যালু বা স্ক্র্যাপ ভ্যালু কত আর লাইফ কত আমি আরেক বলছি তিনটা তথ্য কস্ট খুঁজে বের করবেন কস্ট যেমন এটা পঁচাত্তর হাজার কস্ট দুই নাম্বার স্ক্র্যাপ ভ্যালু আট হাজার আইটার লাইফ আয়ুষ্কাল ফাইভ ইয়ার্স এই তিনটা তথ্য যদি প্রশ্ন দেওয়া থাকে তাহলে আপনি যে প্রশ্ন খুঁজে বের করতে পারেন তাহলে যে কোনো অঙ্ক করতে পারবেন আচ্ছা আপনি আপনাদের ইয়েদের বলি যারা এখানে ফ্রি লাইফ প্লাস করেন তাদের বলছি আপনার শেয়ার মেনশন করলে ডিসকাউন্ট পাবেন হ্যাঁ আপনার টোয়েন্টি থেকে প্রায় ফোর্টি পার্সেন্ট পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পাবেন শেয়ার মেনশন করে আপনার যারা যাদের প্রস্তুতি নেই পরীক্ষার তাদের একটু শেয়ার মেনশন করেন তারা যদি এই ভিডিওগুলো ক্লাসগুলো দেখে আপনার উপকার হয় তাহলে তা তাদের একটা উপকার হয়ে গেল বা পাশ করে ফেললো আর আপনার লাভ হলো আপনি যে কোর্সে ভর্তি হন সেক্ষেত্রে ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন আর আরেকটা বিষয় হলো পাস করা অনেক সহজ কঠিন কিছু না একটু পড়তে হবে যদি ভিডিও দেখে রেখেও করেন তাও শেষ হয়ে যাবে আচ্ছা সাধারণত প্রশ্নে কি বলে শো দা ডিপ্রিসিয়েশন শিডিউল অবচয়টা বের করে দেখাতে হবে ছকের মাধ্যমে টু থাউজেন্ড ফোরটিন টু থাউজেন্ড এইটিন আন্ডার দ্য ফলোইং মেথড নিচের পদ্ধতিতে একটা হলো সাম অফ ইয়ার ডিজিট মেথড ডাবল ডিক্লেয়ারিং ব্যালেন্স মেথড এই পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করে আপনাকে অবচয় বের করে দেখাতে হবে আমরা এই পদ্ধতি ব্যবহার করে অবচয় কি হয় বের করব সব দিয়ে রাখে দেবস 
প্রশ্ন দেখ আপনার একটা কনফিউশন সৃষ্টি হয় বইতে করে কি এক এক সময় এক একটা ছক করে আপনার মাথা নষ্ট হয়ে যায় আমি আপনাদের এমন একটা ছক শিখিয়ে দিব যে কোন অঙ্ক আসুক না কেন পাঁচটা পদ্ধতি যে কোন একটা পদ্ধতি যদি আপনি ব্যবহার করেন আপনি পাঁচটা পদ্ধতি যে কোন পদ্ধতি এই ছক দিয়ে করতে পারবেন প্রথম পদ্ধতির কথা বলছে তারা যে সাম অফ ইয়ার ডিজিজ মেথড খুব পপুলার পদ্ধতি পরীক্ষায় আসে অনেক এই পদ্ধতি সাম অফ ইয়ার ডিজিট মেথড এই পদ্ধতি করার জন্য আপনাকে প্রথমে সাম অফ ইয়ার বের করতে হবে সাম অফ ইয়ার সাম অফ ইয়ার সাম অফ ইয়ার মানে এই বছর গুলো যুগ ফল বের করতে হবে অর্থাৎ পাঁচ বছর না এক দুই তিন চার পাঁচ অর্থাৎ পনেরো আসল পাঁচ বছর থাকলে পাঁচ পর্যন্ত যুগ করবেন ছয় বছর থাকলে ছয় পর্যন্ত যুগ করবেন দুই বছর থাকলে দুই বছর যত বছর করবে অত বছরের সংখ্যা যুগ করবেন মেথডটা মনে রাখবেন পরীক্ষায় এরকম অঙ্ক প্রচুর আসে আপনি বিশ্বাস না হলে আপনি ইয়ে করেন ইউনিভার্সিটি কোয়েশন গুলো করবেন এখানে ইয়ার লিখতে বলছে পাঁচ বছর খরচ কত পড়ছে একটা সম্পদের আপনার সম্পদের খরচ হলো পঁচাত্তর হাজার প্রতিবারে পঁচাত্তর হাজার লিখবেন আর সাম অফ ইয়ার ডিজিজ মেথডের সূত্রটা আমি এই পাশে লিখে দিতেছি অবচয় নির্ণয়ের সূত্র উপরে হলে ডিপ্রিসিয়েটেড ভ্যালু ডিপ্রেসেবল ভ্যালু উপরে হবে নিচে হবে এই যে সাম অফ ইয়ার সাম অফ ইয়ার গুণ এখানে যে ইয়ার গুলো এইগুলা হবে আমি একটু প্র্যাকটিক্যালি দেখা দিচ্ছি একটু দেখেন আপনার ডিপ্রেসিয়েটেড ভ্যালু কত বাহাত্তর হাজার বাহাত্তর হাজার লিখবেন আর ভাগ করবেন হলো এখানে যে যুগ আসছিল পনেরো ওই পনেরো লিখবেন এখানে গুণ করবেন পাঁচ বছরের অঙ্ক না এক দুই তিন চার পাঁচ তাহলে আপনাকে গুণ করতে হবে ফার্স্টে পাঁচ দিয়ে পরের সমান সমান যা আসে তা দিবেন আপনার একটু ক্যালকুলেশন করে লিখে দেন কত আসছে পরবর্তীতে এই বাহাত্তর হাজারকে আবার পনেরোতে ভাগ করবেন এবার গুণ করতে হবে চার দিয়ে এই বাহাত্তর হাজারকে আবার পনেরোতে ভাগ করবেন এটাকে আপনার গুণ করতে হবে তিন দিয়ে এই বাহাত্তর হাজারকে আবার পনেরো দিয়ে ভাগ করবেন গুণ করতে হবে দুই দিয়ে এই বাহাত্তর হাজারকে আবার পনেরো দিয়ে ভাগ করবেন গুণ করবেন এক দিয়ে অর্থাৎ উল্টা ভাবে যত বছর বলবে তত বছরকে উল্টা থেকে শুরু করবেন যদি এরকম হয় তিন বছরে বলে যে তিন আগে লিখবেন দুই পরে লিখবেন এক লিখবেন এইভাবে অবচয় বের করতে হয় যত বছর বলবে অত বছরের বের করতে হবে আপনার কমেন্টে লিখে ফেলতে পারেন কত কত বের হয়েছে কারণ পরবর্তীতে যখন অঙ্কটা বাসায় হাতের ফলে এখন করতেছেন না পরে যখন বাসায় বসে করতে যাবেন দেখবেন আমার সাথে মিলতেছে না এখন যদি না মিলে কমেন্ট করে জানাতে পারবেন প্রশ্ন করতে পারবেন কিন্তু পরে যদি না মিলে তখন তার প্রশ্ন করতে পারবেন না ঠিক না এই ঘরটা কিভাবে করে এটা শিখে নেন এই চব্বিশ হাজার ফার্স্ট লিখবেন এই চব্বিশ হাজার সাথে এটা যুগ করবেন এটার সঙ্গে এটা যুগ করবেন তার মানে আর আর গুম কম কিউমিলিটিভ ক্রমজুজিত এক দুই তিন চার পাঁচ দুই নাম্বার ঘর থেকে চার নাম্বার ঘর বাদ দিলে পাঁচ নাম্বার ঘর আসবে দুই মাইনাস চার তাহলে পাঁচ নাম্বার ঘর চলে আসবে অর্থাৎ এটা আসবে ছাপ্পান্ন হাজার এটা আসবে ছত্রিশ হাজার আটশো পরটা আসবে আপনার বাইশ হাজার চারশো তারপরে আসবে বারো হাজার আটশো পরটা আসবে আট হাজার 
পনেরো কোথা থেকে আসলো এই যে পাঁচ বছরের অঙ্ক এক দুই তিন চার পাঁচ যুগ করলে পনেরো আসে এই পনেরো আপনাকে লিখতে হবে যদি চার বছরের হয় তাহলে এটা আশি হাজার না ভুল লিখছি আশি হাজার এটা আশি হাজার হবে এটা তো আশি হাজার হবে যুগটা ভুল আছে ক্যালকুলেশন গুলো একটু আপনার করে নিন হ্যাঁ ক্যালকুলেশন গুলো একটু করে নিন সেভেনে অবচয়ের রেট বের করতে হবে ডাবল ডিক্লেন মেথড ডিপ্রেসিয়েশন রেট অবচয়ের হার বের করতে হলে আপনার সূত্রটা হলো একশো গুণ দুই ভাগ কত বছরের অঙ্ক পাঁচ বছরের অঙ্ক পাঁচ তাহলে রেট আপনার বেরিয়ে আসবে টোয়েন্টি আমরা জানি এইখানে যা থাকে এখানে তা লিখতে হয় আর এই সামনেটা থেকে এটা বাদ দিলে যা আছে এখানে লিখতে হয় এই আটচল্লিশ হাজার আপনার এখানে লিখবেন লিখে ফোর্টি পার্সেন্ট করবেন আসতেছে উনিশ হাজার দুইশো এটার সঙ্গে যুগ করবেন যুগ করে এই ঘরে লিখবেন যুগ ফল আসতেছে আপনার একান্ন হাজার দুইশো আমরা জানি এই আশি হাজার থেকে একান্ন হাজার দুইশো বাদ দিলে এখানটা লিখতে হয় আঠাইশ হাজার আটশো এই আঠাশ হাজার আটশো এই পাশে নিয়ে আসবেন আঠাইশ হাজার আটশো কোন ফর্টি পার্সেন্ট এইভাবে পাঁচ বছরই আপনাকে করে দিতে হবে নিয়মটা আশা রাখি আপনার বুঝতে পারছেন বুঝতে পারলে একটু ওকে লিখে দেন আর যদি বুঝতে না পারেন তাহলে লিখেন কমেন্টে স্যার বুঝি নাই আরেকবার একটু বুঝাই দেন হ্যাঁ এই জিনিসটা একটু কষ্ট করে লিখে দেন যে বুঝতে পারছি বা বুঝি নাই এটা হলো ডাবল ডিক্লেয়ারিং মেথড আর একটা মেথড আছে স্ট্রেট লাইন মেথড যেমন শীটে যেমন দেওয়া আছে এই যে অঙ্কের এই যে এই অঙ্কগুলো করলে সব হয়ে যাবে এই অঙ্কের ভিতরে সব আছে এটা কেন করাই নেই যেহেতু আমার আপনাকে সব নিয়ম এমনি করানো আছে এই অঙ্কগুলো করাই দিছি কয়েক দিন আগে এই জন্য এটা এটা করাই নেই স্ট্রেট লাইন মেথড বলতে পারে প্রোডাকশন মেথড বলতে পারে স্ট্রেট লাইন মেথড যদি তারা বলে তাহলে কি করব সেটা এখন বলি স্ট্রেট লাইন যদি প্রশ্নে বলে দেয় যে এই পদ্ধতি বলে এটা আরো সহজ স্ট্রেট লাইন মেথডে বলে যদি তাহলে আমাকে ধরেন অঙ্কে বলে স্ট্রেট লাইন মেথড করো আমি পাঁচটা মেথডটি আপনাকে শিখাবো এবং অবচয়ের জন্য যাবে দেওয়া হয় সেটাও ইনশাল্লাহ আজকের ক্লাসে আর কি একটা ক্লাসে আপনাকে সব শিখানোর চেষ্টা করবে ইনশাল্লাহ স্ট্রেট লাইন মেথড ডিপ্রিসিয়েশন বের করার সূত্র কস্ট মাইনাস এল বাই লাইফ কস্ট তো আশি হাজার এস বি হলো 
झमेला न कतटुक माल बनाना অর্থাৎ সহজ বিষয় ঐহিক নিয়মে ধরেন আপনি বাহাত্তর হাজার টাকা দিয়ে জিনিসটা কিনছেন প্রশ্নে বলে দিছে এটা দিয়ে প্রোডাকশন মেথড বা আওয়ারলি মেথড ডিপ্রিসিয়েশন পার আওয়ার এই যে বাহাত্তর হাজার কে টোটাল কত ঘন্টা কাজ করা যাবে টোটাল আওয়ার বা ইউনিট দিয়ে ভাগ করতে হবে অর্থাৎ একবার কাজ করলে কতটুক খরচ হয় সেটা আপনাকে বের করতে হবে ধরেন আপনার বাহাত্তর হাজার পঁচাত্তর সাত হাজার পাঁচশো ঘন্টা কাজ করা যায় ধরেন বাহাত্তর হাজার টাকা দিয়ে কিনছেন সাত হাজার পাঁচশোটা মাল বানানো যায় তাহলে একটা মাল বানালে নয় টাকা ষাট পয়সা আপনার খরচ হবে প্রশ্নে প্রতি বছর কয়টা মাল বানানো হয়েছে এটা লেখা থাকবে ধরেন এই বছর এক হাজার বানাইছি এই বছর পাঁচশো বানাইছি এখানে দুইশো বানাইছি এরকম সাতশো বানানো হয়েছে প্রশ্নে দেওয়া থাকবে আপনার কাজ হবে প্রশ্নের এই ইউনিট গুলোর সঙ্গে এই টাকাটা গুণ করে দিতে হবে তাহলে অবশ্যই বেরিয়ে আসবে শেষ লেকচার প্রবলেম ওয়ান টু করলে এগুলা ভালো করে শেখা যাবে পরবর্তী যে টাকাটা আসবে ধর নয় আসলো এই ঘরটা করা তো কোনো ব্যাপার না এটা থেকে এটা বাদ দিলে সরি নয় হাজার ছয়শো এখানে লিখে দিবেন এইটার সঙ্গে এটা যুগ করে এখানে লিখবেন এভাবে করে করে লিখে ফেলবেন আর ক্যারিং ভ্যালু বের করার কোনো ব্যাপার না ক্যারিং ভ্যালু তো আপনার এটা থেকে এটা বাদ দিলে চলে আসতেছে এখন এইগুলো হলো চারটা রুল এর মাধ্যমে আপনি অবচয় বের করতে পারেন প্রশ্নে এরকম অবচয় বের করার কথা বলতে পারে আবার বলতে পারে যে না তুমি শুধু অবচয় বের করলে হবে না জাবেদা করে দেখাও এই যে জাবেদা করে দেখাও জাবেদা করতে গেলে এই প্রবলেম চার নম্বর অঙ্কটা করলে জাবেদা সব নিয়ম শেখা যায় জাবেদা করতে গেলে বইতে দেখবেন হাজার হাজার জাবেদা আছে কিন্তু এত জাবেদা আপনার মুখস্ত করতে হবে না এই পাঁচটা জাবেদা মুখস্ত করবেন কি কি জাবেদা সম্পদ ক্রয় করলে কি যাবে দিতে হয় এটা একবার হবে অবচয় ধার্য করলে কি যাবে দিতে হয় এটা হলো প্রতি বছরে হবে এবং অবচয়ের ক্লোজিং এন্ট্রির জন্য এটা প্রতি বছরই হবে যদি কোন কখনো তার মানে এই দুইটা প্রতি বছর হবে আর যখন সম্পদ কিনবেন তখন এই জায়গাটা হবে আর এইটা হলো যে পাঁচ বছর অঙ্ক পাঁচ বছরে এইটা দিতে হবে আর এই যে বিক্রি করলে এই জায়গা হবে লাভে বিক্রি করলে এই জায়গা লসে বিক্রি করলে এই জায়গা যেমন উদাহরণস্বরূপ আমি বলে দিই ধরে নেন सम्पद कैनार्ट मेन डिबिट और कैश क्रेडिट आशी हजार टाइम खर्च पड़े आशी हजार टाइम इतना एक बार ही हजार कत साल चौदह साल धरें আর করতে হবে জানুয়ারি এক পরবর্তীতে আর করতে হবে 
ডিসেম্বর একত্রিশ অবচয় যাবে না ডিপ্রেসিয়েশন এক্সপ্রেন ডেবিট আমি তো ভুলে গেছি মুছে গেছি প্রতি বছরটা এইভাবে যাবে হবে আর ইনকাম সামারি ডেবিট ডিপ্রেসিয়েশন ক্রেডিট যে এখানে যে টাকা হবে এখানে সেই টাকা যদি পাঁচ বছর করতে বলে তাহলে পাঁচ বছর এই সেম যাবে শুধু টাকা গুলো চেঞ্জ হবে প্রতি বছরের অবচয়ের টাকাটা আর এইটা একবারই হবে এই হলো যাবে দা আর এটার দেখে দেখে ক্ষতিয়ান করতে হয় তাহলে এই চ্যাপ্টার অঙ্ক গুলো আপনার একটু বাসায় বসে বসে করবেন যদি আপনি ভর্তি কিন্তু স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন আজকে রাতের বেলা বা কালকে দিনের বেলা বসে বসে এই অধ্যায় সাতটা অঙ্ক আছে সাতটা করবেন সাতটা করতে হয়তো বা কতক্ষণ লাগবে ত্রিশ মিনিট করে লাগে তার কম লাগে সাড়ে তিন ঘন্টা তিন ঘন্টা আর তিন ঘন্টায় লাগবে তিন তিন ঘন্টা এই তিন ঘন্টা আপনি পড়লে একটা চ্যাপ্টার শেষ পরবর্তীতে বই থেকে আরো দুই ঘন্টা বয়সে পড়েন পাঁচ ঘন্টা পড়েন পাঁচ ঘন্টা যে একটা চ্যাপ্টার হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয় চ্যাপ্টার দুইটা যদি পাঁচ ঘন্টায় হয় এরকম যদি আরো তিনটা আর দুইটা চ্যাপ্টার করলেন ধরে নেন তারপরে পনেরো ঘন্টা পনেরো ঘন্টা শ্রম দিয়ে তিনটা চ্যাপ্টার করলে পাশ ইনশাল্লাহ আর যদি মনে করেন না চারটা চ্যাপ্টার করতে চান বা বিশ ঘন্টা সময় সময় দিলেন আমি তো বেশি ধরছি আরো কম সময় ছাত্র পারে বিশ ঘন্টা সময় দেন তাহলে আপনি কি চারটা চ্যাপ্টার শেষ হলো পাশ করে ফেলবেন আর যদি বেশি সময় দেন বিশ ঘন্টার জায়গায় ত্রিশ ঘন্টা দিলেন তা ছয়টা চ্যাপ্টার হয়ে যাবে ছয়টা চ্যাপ্টার হইলে তো আপনার ফার্স্ট ক্লাস পরীক্ষা তো ছয়টা দিতে হয় পাঁচটা অঙ্ক দিতে হয় ঠিক না তা এখনো তিরিশ ঘন্টা সময় আপনার হাতে আছে পরীক্ষার তিন দিন আগ পর্যন্ত তিরিশ ঘন্টা সময় আপনার কাছে আছে আপনি ফার্স্ট ক্লাস পেতে পারবেন চেষ্টা করলে ডাবেদের টাকা আপনার এলোমেলো হবে না প্রতি বছর যেটা ছকে দেওয়া থাকবে ওইটা বসাই দিবেন আচ্ছা তাহলে নেক্সট ক্লাস ইনসার দেখা হবে ভালো করে পরীক্ষা দিয়ে ফ্রি ক্লাস আর হবে না পরীক্ষার আগে মনে পেট ক্লাস গুলো হবে ধন্যবাদ সবাইকে প্রশ্ন যেহেতু নাই কারো কি প্রশ্ন আছে বুঝছেন না সবাই আচ্ছা কালকে কোয়েশন করতে হবে আল্লাহ হাফেজ